اوولیشن کے انڈا خارج ہونے کے آٹھ دن بعد اگر یہ پانچ علامات آپ کے پرائیویٹ پارٹس میں ویچائنا فلوہ یعنی کہ شرمگاہ کے اندر ظاہر ہوتی ہیں تو یہ آلموسٹ ایٹی پرسنٹ خواتین میں حمل ٹھہر جانے کی کنفرم نشانی مانی جاتی ہے اور یہ علامات آپ کے پیریٹ کی ڈیٹ میس ہونے سے پانچ چھے دن پہلے ہی ظاہر ہو جاتی ہیں ایٹی پرسنٹ خواتین میں اور جو باقی بیس پرسنٹ خواتین ہوتی ہیں ان کے اندر بھی یہ علامات آتی ضرور ہیں لیکن وہ ایسی خواتین ہیں جن کے اندر اوولیشن لیٹ ہوتی ہے تو ان میں پیریٹ کی ڈیٹ میس ہونے کے بعد یہ علامات ظاہر ہو سکتی ہیں تو ہم بات کر رہے ہیں اوولیشن کے آٹھ دن بعد پرائیویٹ پارٹس کے اندر کون سی علامات آئیں گے جو پریگننسی کو شو کریں گے اوولیشن کا ٹائم آلموسٹ آپ کے سائیکل کا میڈ تیرمہ یا چودمہ دن ہوتا ہے جب آپ کے اندر ایگ ریلیز ہوتا ہے اوریز سے اور ایگ ریلیز ہونے کے بعد اگر لکیلی آپ کے ہزبن کا سپرم اور ایگ آپس میں مل جاتے ہیں فرٹیلائزیشن ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر آگے کا جو پروسس ہوتا ہے اس کو ہم امپلانٹیشن کہتے ہیں وہ امپلانٹیشن کا پروسس آپ کی یوٹرس کے اندر ہوتا ہے یعنی کہ جو ایگ فرٹیلائز ہوا ہے وہ فلوپن ٹیوب سے یوٹرس میں آتا ہے اور وہاں پہ جڑتا ہے یوٹرس کے ساتھ اس سمیں پہ آپ کو کچھ علامات آتی ہیں باقی باڈی کے اندر بھی بہت ساری پریگننسی کے سیمٹمز آتی ہیں جن پہ ہم بارہ بات کر چکے ہیں ویڈیوز بھی موجود ہیں لیکن کچھ سپیسفک سیمٹمز ہیں جو پرائیویٹ پارٹ کے اندر فیمیل کے ظاہر ہوں گی جو پریگننٹ ہونے کو شو کریں گی اور ان علامات کے ظاہر ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے اوولیشن کے پیریڈ میں پریگننٹ ہونے کے لیے جو ٹرائی کی وہ کامیاب ہو گئی آپ کا امپلانٹیشن سکسسولی ہو گیا ان میں سب سے پہلی جو علامت ہے وہ ہے سرویکس کا سوفٹ ہو جانا سرویکس جس کو بچے دانی کا مو بھی کہتے ہیں نارملی وہ فرم ہوتی ہے لیکن جب آپ نے پریگننسی کنسیو کر لی ہوتی ہے تو بچے دانی کا مو یا سرویکس سوفٹ ہو جاتی ہے کچھ لوگ ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ فنگر ٹیسٹ کر کے فنگر اندر انسائٹ کر کے سرویکس کے مو کو چیک کر کے دیکھ سکتے ہیں لیکن آئیڈیالی بار بار ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے انٹرنلی آپ کو انفیکشن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے آپ کی امپلنٹیشن ڈسٹرب ہو سکتی ہے تو نارملی جب پریگننسی نہیں ہے تو اس وقت سرویکس کا موں ایسے فیل ہوتا ہے جیسے ٹپ آف دا نوز ہے اور جب پریگننسی کنسیو ہو جاتی ہے تو سرویکس کا موں سوفٹ ہو جاتا ہے اور لپس کی طرح فیل ہوتا ہے اب دوسری جو امپورٹنٹ سیمٹم علامت پرائیویٹ پارٹ کے اندر ظاہر ہوتی ہے اوولیشن کے آٹھ نو دن کے بعد یا پیریڈ آنے سے پانچے دن پہلے وہ ہے سروائیکل میوکس پریگننسی ڈسچارج بھی جس کو کہتے ہیں یہ ڈسچارج آپ کو آپ کے پیریڈ کی ڈیٹ سے تین چار دن پہلے ہو سکتا ہے وائٹ کلر کا ہوتا ہے پانی جیسا پتلا بھی ہو سکتا ہے ہلکا ییلو بھی ہو سکتا ہے اور کچھ خواتین میں ہلکا پینک بھی ہو سکتا ہے کوئی سمیل اس کے اندر نہیں ہوتی لیکن یہی وہ ٹائم ہوتا ہے پیریڈ آنے سے تین چار دن پہلے جب نارملی خواتین کو پیریڈز کا ڈسچارج بھی آتا ہے جو پریگننٹ نہیں بھی ہوئی ہوتی اور آپ کیسے فرق کریں گی کہ یہ ڈسچارج پریگننسی کا ہے یا پیریڈز آنے کا ہے اس پر ڈیٹیلڈ ویڈیوز موجود ہیں چینل پر آپ دیکھ سکتی ہیں اب تیسری بڑی تبدیلی آپ کو اپنے پرائیویٹ پارٹ میں کیا محسوس ہوگی پریگننٹ ہونے کے بعد وہ ہے ویجائنا اور سرویکس کے اندر ہلکا پین یا کھچاؤ ٹائپ آپ کو محسوس ہوگا کیونکہ جب امپلانٹیشن ہوتی ہے بچہ بچے دانی کی دیوار کے ساتھ جڑتا ہے تو اس وقت آپ کو پین ہوتا ہے یوٹرس کے اندر اور یوٹرس چونکہ جڑی ہوئی ہے سرویکس کے ساتھ نیچے اور پھر ویجائنا کے ساتھ تو وہی پین جو لور ایپ ڈومن میں بیلی میں آپ کو فیل ہوتا ہے وہ کھچاؤ آپ کو ویجائنا تک محسوس ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ویجائنا اور اس کا ایکسٹرنل ایریا ہوتا ہے جس کو ہم ولوہ کہتے ہیں تو ولوہ کا کلر چینج ہو سکتا ہے بلویش یا پرپل کلر ہو جاتا ہے اس کو ہم چیڈوک سائن بولتے ہیں میڈیکل ٹرمینالوجی میں اور یہ کلر چینجز کیوں ہوتی ہیں کیونکہ پریگننٹ ہونے پہ آپ کے پرائیویٹ پارٹس کی طرف پیرینیل ایریاز کی طرف بلڈ کا فلو زیادہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پرائیویٹ پارٹ کے اندر بلویش یا پرپل ڈسکلریشن ہو سکتی ہے اور نمبر فور پہ امپورٹنٹ سائن پرائیویٹ پارٹ کے اندر آپ کو محسوس ہوتا ہے امپلانٹیشن بلیڈنگ یہ بلیڈنگ بہت ہی تھوڑی سی ہوتی ہے جب بچہ بچے دانی کی دیوار کے اندر دھنستا ہے اس وقت آپ کو دو سے تین ڈراب بلڈ کے بلیڈنگ ہو سکتی ہے بعض خواتین فیل کر پاتی ہیں بعض نہیں کر پاتی ہیں جو پیڈ یوز کرتی ہیں سپیشلی وہ ایسی بلیڈنگ کو فیل کر لیتی ہیں اور اگر آپ کو امپلانٹیشن کی پروپر بلیڈنگ نہیں بھی فیل ہوتی تو بعض خواتین میں براؤن کلر کا یا پنک کلر کا ڈسچارج بھی آ سکتا ہے وہ بھی امپلانٹیشن بلیڈنگ کی وجہ سے ہو سکتا ہے اور یہ بلیڈنگ آپ کو پیریڈ آنے سے دو تین دن پہلے ہو سکتی ہے اگر آپ پریگننٹ ہو گئی ہیں 
और पांचवी और आखिरी बड़ी तब्दीली जो आपके प्राइवेट पार्ट्स में आती है वो है यूरिन के अंदर चेंजेस आना जब आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो आपको बार बार यूरिन की शिकायत होती है बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है आप वॉशरूम से होके आई हैं फिर आपको ऐसा लगेगा कि फिर से दोबारा यूरिन आ रहा है तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन भी एक अर्ली अलामत है प्रेगनेंसी कंसीव हो जाने की और यूरिन का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है पील हल्के पीले रंग का हो जाता है यूरिन के अंदर बबल्स बनते हैं लेकिन नॉर्मली भी यूरिन के अंदर बबल्स बनते हैं लेकिन जब आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो ये फोमिंग या जो बबल्स बनते हैं यूरिन के अंदर ये पहले के नस्बत ज़्यादा हो सकते हैं तो ये तो थी कुछ पाँच बड़ी तब्दीलियाँ जो प्राइवेट पार्ट में आप फील कर सकती हैं अगर आप प्रेग्नेंट होने के लिए कोशिश कर रही हैं ओवलेशन के आठ दिन बाद अपने अंदर ऑब्जर्व कर सकती हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके मिलते हैं अगली किसी वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा